，陛下小心。那种臭男人配这种女人最合适了。你别这么说，他是我姐姐。我说你，你就这么喜欢他呀？我也不知道怎么了。好了好了好了，不哭了不哭了，喜欢上臭男人又不丢人，是不是？啊，回马车座，跟姐姐骑马。走、哦，嗯，走了。嗯、陛下，何不让二妹也上车来坐？二妹先前的所作所为是过分了些，可她终究是个弱女子，陛下不如放下恩怨，宽恕她吧。以后。嗯这就陪着陛下，彼此相伴，细水长流。无声之中，我便倾慕于陛下，立誓此生，非陛下不嫁。在那般若浮生当中，你恶事作尽，难道这也想效仿？只是个梦罢了。既知是梦，还提他做什么？叶冰长，孤问，这些日子，跟孤待在一起，可觉得开心呢？能够陪在陛下左右，是冰长梦寐以求的事。姑问你开心吗？自然，是开心的。你说谎，却说的都是心里话。圣国刚刚覆灭，萧岭生死不明，你初来异国。伴君如伴虎，怎么会觉得开心？那陛下这是在脾气了。陛下莫不是忘了，昔日在叶府中，叶希雾对待陛下是何等卑劣，如今不是也得了陛下的垂怜吗？且一介弱女子，不过是想在这乱世之中活下去罢了。求生之举。难道还分高贵和下贱？叶冰城，你在孤的心目中，连叶希雾的一根头发都不如。你是贵世界，与孤何干？谭太监，你来做什么？对不起，我对你有偏见，什么都不知道，就对你说出那样伤人的话，是我错怪了你。对不起，你看我时候的眼神。我看得很清楚，你的眼睛里有害怕，有厌恶，还有恨。别人都可以这么看我，反正这么多年，我都已经习惯了。但怎么能是你呢？以后不会了，我保证。
，我喜欢的人是你，不是任何其他的什么。谭太监，你说话好肉麻呀！我说的字字句句都是真的。我也花了好长的时间，才想明白这些事。那你可真傻！我愿意试着去做一个好人，你可不可以不要再走了？放心去吧，你被巫师选中啊，为天下祈福，你也会平安喜乐。你需跟魔神完成五件仪式，然后杀死魔神这些苦难，我能感同身受。如今，只想尽我智能去帮助更多的人。自从有你伴在我身边，我似乎可以感受到越来越多的情感。我突然觉得，这世界原来是这般美好。倘若我将邪狐的事情告诉他，会怎么样？或许。谭太君知道了真相，便不会主动变成魔神了。我可以永远陪在他身边，保护他的性命